Hello. Good evening. Buenas noches. Hello. Good evening. Hi. How are you? I'm fine. Thank you. And you? Nice. I'm doing good. Thank you for asking. I am doing good. We are going to give everyone a couple minutes to join. Le vamos a dar a todos un par de minutitos para que se unan before we start with today's class. Antes de que comencemos con la clase de hoy. I think I'm going to turn off my camera because I'm having some connection issues. Creo que voy a apagar mi cámara porque estoy teniendo algunos problemas de conexión. But I'm still here. Pero aquí estoy. All right. Vamos a esperar un minutito más, un par de minutos más for everyone to join para que todos se unan. Este día, today, we are going to start the day with practice. Vamos a comenzar el día de hoy con una práctica. Por eso me gustaría que se unieran Todas las personas posibles before we started. Because we are going to do breakout rooms or breakup rooms. Vamos a hacer breakup rooms para que podamos practicar. I have two exercise sheets. Tengo dos hojas de ejercicios que me gustaría que practicáramos. So, in order for everyone to be able to participate in the most amount of time, para que todos podamos participar en la mayoría del tiempo, we're going to be doing breakup rooms. Let's see. Right now we have 11 people. Tenemos ahorita 11 personas. And I will start by sharing my screen. Voy a comenzar por compartirles mi pantalla. Here we go. So, for today... After we are done with practice, el día de hoy, después que hayamos terminado con la práctica, we will go into yes or no questions in the present continuous. Vamos a aprender eh, a hacer preguntas. El día de ayer estuvimos viendo el presente continuo, present continuous, on how to form basic sentences, cómo hacer oraciones básicas, right? And we we'll learn how to say sentences um, or transform sentences from the simple present to the present continuous. Aprendimos cómo hacer oraciones que venían del presente simple al presente continuo. Como por ejemplo, I drive a car. I would say, I am driving a car. Right? Vimos que tenemos que agregar el verb to be and ing. And also, we reviewed some um, rules when we are adding the ing form of the verb. Cuando estamos añadiendo la forma ing del verbo, ¿cómo lo vamos a hacer? And I sent over these rules to WhatsApp for your review. ¿Recibieron en WhatsApp um, las reglas que les envié? Yes, yes. Nice. Already. Nice. Perfect. So that's going to help you today as well with the exercises that we're going to be doing. Eso les va a ayudar también con los ejercicios que vamos a hacer hoy para que podamos completarlos de manera más fácil mientras nos acostumbramos. Como les digo, pues eso con el tiempo se va quedando de memoria, pero es con mucha práctica que se va quedando. So you will eventually know them by memory. And maybe not my memory, así de sabérselos, uy, hasta la última punto y coma, pero se les va a quedar, right? We are 17 people already. Ya estamos 17 personas. Alrighty. So, I think 18, perfecto, 18. For everyone that just joined, para todas las personas que se acaban de unir, este día vamos a comenzar la clase Con ejercicios. We're going to do breakup rooms. Vamos a comenzar haciendo breakup rooms en donde vamos a practicar tus hojas de ejercicios. We're going to be doing 
um, two sheets of exercises que les voy a explicar ahorita before we get started, right? Para que cuando ya nos separemos en los breakout rooms, todos sepamos eh, qué tenemos que hacer. Yo voy a estar yendo de breakout room en breakout room. Vamos a hacer grupos de unas, um, creo que unas cuatro o cinco personas para que participemos todos. Hello. Let's see. Permítanme un momentito que me ponen en el chat. Let me answer this. Ok. Perfecto. All right. So, les decía, para los breakup rooms vamos a estar haciendo estos ejercicios. We have two sheets of them. This one, en el que vamos a ocupar la correcta forma del verbo. And remember, les voy a poner un ejemplo. Remember que when we're talking about the present continuous, we also need to use the verb to be. So, subject plus verb to be, plus the verb, with ing, plus any complement, right? Any complement that happens with, with um, the sentence. Cualquier complemento que vaya con esta oración. Entonces, un ejemplo para este ejercicio, recuerden que esto los vamos a estar trabajando en breakup rooms. Y yo voy a ir de breakup room en breakup room en caso que ustedes necesiten ayuda, pero la idea es de que ustedes practiquen para que todos podamos eh, tener un poquito de, de tiempo de práctica. With other people we can talk, eh, podamos hablar y también podamos pensar en cómo realizar los ejercicios. So, it's important that we learn how to do them. Por ejemplo, para el ejercicio A, entonces we would say that María, María, sabemos que es she, right? So, she What's the verb to be for she? Is. Is, that's right. Is. And what would be the present continuous for cook? Cooking. cooking. Right. So Maria is cooking dinner. Eso ya nos lo da el ejercicio. Y así es como vamos a transformar estas oraciones. Alrighty. Para el siguiente ejercicio. Y ya les voy a decir cómo vamos a llenarlo. We have two types of exercises. Vamos a hacer estos ejercicio número dos y ejercicio número tres. So for the uh, exercise number two, we're going to write um, which ones are simple present or which ones are present continuous. Y vamos a señalar cuál es la palabra que nos indica si es simple present or si es present continuous. And for the exercise number three, we will choose the sentence that's correct. Vamos a escoger la oración que está correcta. Una de las eh, tres oraciones está correcta y las otras dos tienen algún error gramatical. So we're going to pick the one that we think is correct. Para hacer estos ejercicios, como vamos a estar en grupos, ustedes pueden hacer una de dos cosas. O bueno, una de tres cosas. La primera es que una persona, ustedes se pueden poner de acuerdo, y una persona va a compartir su pantalla y puede ocupar eh, los features que tiene Zoom para poder escribir encima de la pantalla. Pueden escribir, pueden hacer líneas o pueden colaborar entre todos para llenar la hoja de ejercicios. O también si... Eh, por alguna razón Zoom no les deja, etcétera. También eh, pueden, les voy a poner estas imágenes en el chat, y también lo que pueden hacer es pasarlo a un Word o poner el nombre en la letra del ejercicio e irlo completando e ir practicando y cuando yo llegue al breakup room, we'll continue practicing. Igual después vamos a regresar todos juntos y we will complete it together. All right. ¿Qué preguntas tienen con cómo vamos a completar los ejercicios en los breakout rooms before we go into the groups? Or is it clear? ¿Se comprende? Alrighty. Entonces, 
Y luego, para quienes se unieron después, luego de que regresemos de hacer estos ejercicios, vamos a terminar nuestra section 4 by going into the topic of present continuous yes or no questions. Vamos a terminar la sección 4 viendo el tema de present continuous yes or no questions. Ok. Dicho eso, entonces, les voy a poner acá en el chat las dos imágenes para que ustedes las tengan. Y podamos ocuparlas para hacer los ejercicios en los breakup rooms. Descarguenlas para que podamos ocuparlas. Right. There's one. And here's the other one. Let me know if you can see it. Teacher, no veo nada. Puede, no, ahorita no estoy compartiendo pantalla. Y se los estoy poniendo los archivos en el chat. Ahí díganme si pueden descargarlos. Se los voy a enviar también a WhatsApp por si los quieren tener ahí. Por si les es más fácil tenerlos en WhatsApp. All right. Ya tenemos el material en WhatsApp. Igual se los puse aquí por el chat de Zoom, si pueden descargarlo o ocuparlo desde el teléfono. Y la idea, como les comento, es que practiquemos cómo hacer estos ejercicios y luego después vamos a eh, regresar para completarlos todos juntos y hacer la practice all together. Alrighty. Entonces, ahorita, en un momentito, les va a caer eh, una notificación para unirse al breakup room. And we'll go ahead and accept that. Y como les comento, yo voy a estar rotándome entre los grupos para poder escuchar su practice. Voy a estar llegando, me voy a ir, voy a llegar a otro. Um, and then, después de, de haber hecho la práctica, vamos a regresar todos al main room, aquí. Ok, ahorita les va a caer su notificación. So that you can go ahead and join.
cobertura del hotel es hasta el día de hoy. Si debe realizar el checkout antes de la falta de pagar. Hello. Hello. Alguien que confirme si es, si es la captura de pantalla o alguien que está trabajando que ha pro, eh, compartido la pantalla. Es eh, captura de pantalla, captura de imagen. Compañero que dijo que estaba en la laptop. ¿Les, ¿Les aparece ahí el cuadrito para texto? Seguimos viendo la captura de pantalla de la compañera. Ok. Eh, ya dejé. Esto solo aparece el nombre de Tina Angélica. Ok. Les vuelvo a compartir la, la pantalla, la imagen. Sí, por favor. Estamos viendo la, la captura de pantalla. Exacto. Sí. Solo me confirman, solo me confirman si les aparece el cuadro de, de texto. Estamos viendo la captura de pantalla. Ok, si usan, lo podemos hacer que en el chat vamos poniendo también las respuestas. Y como nadie tiene una computadora. Quizás sí, tiene razón, en el chat podemos poner la respuesta. Okay. Eh, Arlene, ¿estábamos en el literal A? No. No, aquí no le quizás la Igual que no sabe. Sí, no, yo digo en right, ahí hay que quitarla. Ah, sí, 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 sí. Ah. sí. No, hombre, me habías, me habías preocupado, pero si quieren no, otro. No, 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 no. Arquivo. Writing. Yo soy muy malo para escribir. Tranqui. Writing. Tenemos hasta las 10. Ah. <risa> writing. Yeah, writing. Okay. My mother is preparing. Uh -huh. Uh -huh. Preparing dinner. The teacher is lo mismo. Sí. Is right. writing. Anna washing. 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 Ahí sería, en la I sería are, porque está en plural. My friends are watching television. Y en esto, vamos a ver. ¿Alguien más? Please. Les prestamos la guitarra. Yes. <ríe> Señorita Erika.
No, no me acuerdo. Oops. Okay. okay. Here is it here? No. The girls plays. Playing. Playing. Okay, the girls are playing. The muñecas. Are playing, playing. Emma. Oh, Emma is wearing black trousers. Black trousers. What is trousers? Trousers. Trousers. Emma is wearing. Barry and Ali. Come and have a eat. Eat. Come here. Ah, no, no se escucha hablar. Eh. Carrie and Lee. Eating. 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 Are eating. Ah, are. Sí, porque son dos. Are eating. Alvin is swimming. Here. Doble M. Doble M, ¿va? Sí. Ok. Alvin is the cats. The cats. Ah, ¿qué es? The cats are. Nothing. Nothing. No. Jumping. Are not. Ah, not jumping. Uh, are not jumping, ¿cierto? Pero se puede usar las dos palabras. Are not. Yes, ajá, lo puedo contraer. Pero aquí sería así: jumping o doble. Sí, o sí doble P. Doble P. Jumping. Doble P. Ok, okay jumping. La, no sé qué es fencing. ¿Cuál? Fencing. Fencing. Cerca. Vaya, vaya, vaya. Lo que pasa es que. You and you are. I, and you are starting. Sí, verdad. Sí. In this not. Ajá. Uh -huh. My mother. My mother. Y... My mother is preparing, preparing, preparing ¿verdad? Dinner. Prepar, cabal, así es, ajá. Preparing, ing, dinner. En la F estamos, ¿verdad? La teacher. Ahorita ya en la G. Ajá. Ahora en la G. The teacher. The Next one. Ah, Father. Otro. My father is working in the garden. Sí, sería, ¿verdad? Sí, sí, eso sería. Is working in the garden. Father. Father. He's walking in the garden. Oh. In the garden. So, in the garden. Okay. Uh, le faltó el is. Father is walking in the garden. Porque así oh, como está, oh, dice okay, papá, okay. camina. Sí, okay, sí, sí. Pero aquí no sé cómo editarlo. <coughs> ok, si quiere vamos con el E. Sabemos que ahí falta el list, pero... Ok. okay. Sería Peter and Judy... 
are reading the um, um, writing. Ajá, writing. W I T I N G. On the whiteboard. Whiteboard. Whiteboard yes. is is Sara Blanca. Writing. Sí, es pizarra blanca. Es. Le... Oh. Oh, yes. Sí, ¿verdad? Aunque. Mm, no. No, 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 no. No, porque no es verbo. Ajá, teléfono. Teléfono es. Es no, teléfono. No. Es un teléfono. Teléfono no es verbo. Y en la look le falta una O. Ahorita, 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 ahorita. Estamos look. Ah, sí, looking. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? En la número S. R, sí, S es. S. Dice. Ah, ya, ya. Ajá, acaba, le falta una O. Una O. The looking for Tommy. Es que les digo que yo soy malo para escribir. Tranqui. A rookie. Esa de último. Ajá, ¿sí es eso, sí? Vaya, esa sí es is. Ah, no, porque dice her friends son amigos. Ni idea. Porque dice copy teléfono. A menos, no. Colin. A menos que Poppy sea como un apellido. Un apodo, porque sería ajá, de llamar sería mm, Colin mm, Colin mm, Telephone Her mm, Friends Puppy is calling ajá no porque sería ajá no porque sería ajá is calling yeah. Puppy está llamando por teléfono Telephone ah. Her a sus amigos ya yeah. o a su amigo no sí a su yeah. amigo sí su amigo Her friends Quiero ver. Y así es. Poppy is calling telephone her friend. Está llamando a su amigo. Cuando venga la teacher. No, está, está conectado. Está conectado, yo no la veo. Creo que. Hello, hello. 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 Hi. Okay. Ah, no, aquí estamos todos ya. You see, you're talking much more. Ya estamos hablando un poquito más. Were you able to do the exercise? Aunque no lo hayamos terminado, right? Pero were you able to practice? Yes. Yes. So, so. Nice. That's Maybe good. a little bit. Nice. That's good. We are going to review the exercise mainly the first one sobre todo el primero es el que vamos a revisar para ver cómo hemos hecho la conjugación right so i went around listening to some uh, well i went around listening to all the breakup rooms escuchando los breakup rooms escuchando sus discusiones estoy viendo que aún se están uniendo todas las personas de regreso de los breakup rooms hello hello welcome back hello hello Hi, hi. Alrighty. So. Hi, teacher. Hi. <laughs> Survivor. <laughs> you did it. You did it. <laughs> We're going to be reviewing how you did. No, see, I was escuchando en los breakup mm -hmm. rooms. You were doing a super great job. I heard, especially, some really great. Uh, breakup rooms, el grupo donde estaba Gustavo, es, realmente todos estábamos practicando súper bien, el grupo donde estaba Erika, I believe, some, uh, most of you, la mayoría estábamos escribiendo en los, um, eh, sobre el ejercicio, so that was super great, que todos estuviéramos practicando, that was awesome, um, y pues vamos a hacer el review, right? Righty. I know that one moment. I know that we may have some questions. Sé que debemos de tener algunas preguntas con algunos, cuál se puede ser y creo que creo que sé de uno en específico que you're going to have some questions. 
pero we will go ahead and review. Vamos a tomar el momentito para eh, hacer el review. Como ahorita todos ya estuvimos practicando, entonces este el número, eh, la letra A fue el que hicimos de ejemplo. So we're going to start with letter B. Vamos a comenzar con la letra B. Veamos entonces, ahora que ustedes ya lo hicieron. What about letter B? Who wants to help me do letter B? Lily. Yo me quiero ayudar a la letra B. Read, is reading a book? No. That's right, Lily. So she is yes. reading, a reading, book. reading a book. That's right. Excellent. What about the next one? Y el siguiente, John and Susan. Are working. working. Perfect. That's nice. I love that everyone's participating. Maya, que todos estamos participando. The more, the merrier. Mientras más, mejor. All right. Next one. Father. He's working in the garden. He's working in the garden. That's right. Father is walking. Right here. Walking. Okay. See? Walking or walking? Walking. Con él o sin él. Con él. La palabra tiene la L. So walking. The walking there. La pronuncias. Ajá, lo pronuncias. Yo lo he escuchado sin la L. Walking. Ahí estoy, ahí estoy diciendo la L. Walking. Lo que pasa es que es bien sutil, right? Pero sí se dice. Walking. 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 Pero sí la estoy diciendo. Okay. Entonces es walking. Yep. That's right. Walking. 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 No es walking. Walking. Okay. Estamos diciendo también walking. Okay. <laughs> yeah, I know. <laughs> ¿Qué, ¿Qué pasó? Peter and Judy are writing. That's right. The whiteboard. Are writing, porque son whiteboard. they, right? They are writing. Right. Do green. With one T. What about num uh, letter F? My mother. My mother is preparing. Prepare. Is preparing. 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 Kind of like preparing. Preparing. Dinner. preparing. Dinner. Preparing. Preparing. Next Me. one. The teacher. The teacher is, is writing. Writing. Right. Writing. Not writing. Is writing. Is writing or is writing? Writing. 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 Not writing. Writing. Writing or writing? Writing. Pensamos que llevaba doble tenis. Why? Mm -hmm. ¿Por qué? No sé, con los compañeros. Samuel, ¿verdad? Sí, teníamos la duda. Sí, teníamos la duda. Okay. <risa> ya les ah, ok, ya, ya les comprendí. Sí, so, let's review. Ya salimos de la duda. <risa> Cabal. Let's review aquí rapidito. Les voy a mostrar la otra imagen, no la tenía abierta. Let me open that for you. Here. Writing. Let's see, here we go. Les voy a compartir esta pantalla aquí. Que es la imagen que les mandé, recuerden? So, writing. Verbs ending in consonant plus E, terminan en consonante y E. Entonces, write, write, dance. Ahí no le agregamos otra T. Solo agregamos ING y quitamos la E. 
Uh, yep. <laughs> Here we go. Bueno. Perfect. Good question. Excellent question, actually. ¿Cuándo vamos a agregar doble letra? Cuando sea consonante, vowel, consonant. All right. Let's continue. Nos quedamos en the teacher is writing in his notebook. Let's do Anna. Anna. This washing. The dish. Washing the dishes. The and my friends. My friends are, are watching television. Are no. watching. Are washing. Remember, no tengan miedo de pronunciar la CH. This is not washing. Washing is otra washing. cosa. It's watching. 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 And then, por eso las tenemos a la par los ejercicios. So this is washing. Anna is washing. And my friends are watching. 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 Nice. Luego, watching. Helen. Helen. Is driving. Is driving in the sea. This word is pronounced dive. Don't say Helen. Dive or diving. Diving. Dive or diving. Dive. In diving. base form is dive. E in present continuous. Diving. Diving is zambullirse. Diving in the sea. In the sea. Pam and Peter are coloring the pictures. Are coloring the pictures. Nice. Are coloring. Coloring. Esta palabra también se puede también se puede escribir coloring sin la U. Y ambas están correctas. Next one. Grandpa. Grandpa is smoking a cigarette. Is smoking. That's right. Grandpa is smoking. Is smoking next one my sister is cutting is cutting or cutting is cutting 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 or cutting pero no cutting sino cutting or cutting alright <clears throat> Next one, the girls are playing. Are playing with their dolls. Perfect. Are playing with their dolls. Because the girls day, right? They are playing. Next one, Emma. Worry. Wearing. Is wearing, right? Is wearing. Black trousers, pantalones. How do you say wearing? Oh, wearing. 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 Nice. Yes. Así que vale. Wearing. Alrighty. Next we have Harry and Lee. Uh, are, 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 are eating, eating burgers. burgers. Are eating burgers, that's right. Are eating. Are eating. Uh, Next, Alvin. Alvin is swimming. swimming. He is swimming, swimming in the lake. Swimming. In the lake. Swimming. Is swimming. Nice, thank it's you, swimming. gracias. Double M, right? Swimming. It's swimming. Double M. We have cons consonante, vocal consonante, so we double the consonant. Swimming. Mm -hmm. 
Next went the cats. Are not, not jumping. jumping. Are not jumping. jumping. Over the fence. That's right. Are not or aren't jumping. Aren't. Or aren't jumping. Lo voy a poner aquí para que no interrumpa. ¿Qué significa the fence? The fence. Fence means vaya. Okay. Uh, so, la valla Sobre como la de los valla, jardines, ¿verdad? right? Over. Sobre la valla, exacto. Porque las dos podrían ser así. I'm sorry? Are we jumping? Exacto, sí. Puede ser the cats are not jumping or the cats aren't jumping. Aren't solo es la contracción aren't. de are not. Alrighty. Then we have Woody and Bean. Are uh -huh. looking for are looking for Tony. Are looking. Are looking for Tony. Are looking for Tony. Tony. And Tony. last one that we have, last one is. Uh, y esta es con la que yo sé que puede que varios hayan tenido alguna duda porque telephone, telephone is a thing, right? It's not a verb. But how did you do this one? ¿Cómo hicieron esto? Teléfono. Le pusimos llamamos, calling. Telephone. All right. And all of you would be correct. De hecho, telephone. Sí, es, es un noun, pero también es un verbo. Um, Han escuchado que en español de, no es un verbo usual. Casi nadie dice telephone, solo que se Ya, yeah, exacto. Um, y cabales, vamos a escuchar que lo ocupan, maybe the older generations, because um, we use calling, right? Call me, I'll call you. Um, pero realmente telefonear, así como en español, sí es un verbo correcto. So, telephone. Hey, can I telephone you? Y aquí les voy a mostrar. Así es como conjugar o usaríamos este verbo, to use the phone, right? I decided to telephone the doctor. She telephoned all the major donors. He telephoned her regularly. I am, uh, or in this case, Poppy is telephoning her friend. Así que sí se podría ocupar. Así que si lo hicieron así, están en lo correcto. Y si pusieron calling, hasta cierto punto también están en lo correcto porque sí es un sinónimo. Good. Nice. All right. Alguien que tenga alguna pregunta con este ejercicio. Maybe about vocabulary, puede que sea de vocabulario o de conjugarlo. Any questions que puedan tener hasta aquí. Teacher, uh, cats, ¿por qué no it, sino are? Porque it's more than one, es más de uno. Ah, oh, okay, okay, okay. Yep. Thank you. Es plural. Exacto, yes, that's right. Y es correcto. What other questions do you have? ¿Qué otras preguntas puede que tenga? Alrighty. Mm. Oh. Super. Okay, that's good. Para la revisión del siguiente ejercicio, como me gustaría que dejáramos terminada la section 4, sí me gustaría que pudiéramos dejarlo terminado para que ustedes puedan si hay alguien que ya terminó la section 4, that's amazing, that's super good, es super bueno. Pero si no, pues me gustaría que lo termináramos para que ustedes eh, vean cómo hacerlo. Vamos a hacer el knowledge check y podamos dejar todo cerrado en la section 4 y ya la próxima semana enfocarnos en la last section, section 5 y el final test. Así que la revisión del siguiente ejercicio, we're going to do it on Monday. Alrighty. Entonces... Ahorita nos vamos a mover a la plataforma de regreso and we're going to start 
by reviewing this video about the present continuous yes or no questions. Ya vimos cómo transformar oraciones, how to um, transform the ing verb. Y ahora vamos a ver adicional a eso cómo hacer preguntas. Hi everyone, in this class you'll learn how to form yes or no questions in the present continuous tense. Let's get started by looking at the examples of your screen. Are you wearing a suit? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. Are they wearing glasses? Yes, they are. No, they're not. When forming yes or no questions in the present continuous tense, you need to follow this formula. Verb to be plus the subject plus uh, the verb plus ing plus some kind of complement. So let's try to make sense of this. Are you, the verb is wear, and we add ing to that, it will be wearing a suit. And of course, we put a question mark there. Let's give another example. The verb to be is is, is she, wearing boots and of course question mark at the end so let's try to make questions now I will give you the subject the verb plus some kind of compliment and you need to write the questions for example I'm gonna give you mention the subject will be you uh, the verb eat and in this case, I'm going to say dinner is the complement. So what I want you to do with that is to form a question. So let's take the the, the, the verb to be is the one that we need to use. So for the pronoun you, I'm going to say are. The pronoun is you or the subject. The verb is eat. We need to add ing to that to form it into a progressive form. Are you eating dinner? It's the complement. And of course add the question mark there. So I'm going to give you more and you should uh, make these questions as I explain. After you have finished, go ahead and share your work in our discussion forums. Alrighty. So we'll stop right there. Nos vamos a detener hasta aquí de momento para que revisemos la formulación de esto, All right? So, ya vimos que de la oración que tenemos en el, en el present continuous, if we want to form a sentence, igual que al formar preguntas de um, yes or no questions en general, como las que vimos anteriormente, Um, con el present simple, con el, el simple present, um, vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el verb to be al inicio. Si es she, pues va a ser is. Si es I, va a ser am. Si es they, va a ser are. Si es um, we, va a ser are. Y así eh, en el futuro ya sabemos cuál es el verb to be de cada pronoun. Then we use the pronoun are you, el verbo en ing y lo demás de nuestra oración, right? ¿Alguna pregunta con esto hasta aquí? ¿Se comprende cómo vamos a formularlo? Ya vamos a hacer una práctica, pero ¿se comprende eh, el orden que vamos a cambiar? Do you have any questions so far? Yes. What questions do you have? ¿Qué preguntas tienen? It's okay. Ok, cool. Entonces, por ejemplo, veámoslo en práctica. Si decimos, si yo les doy una oración en presente, 
continuo and we want to form a question y queremos formar una pregunta. For example, I am wearing socks. ¿Cómo lo diría en forma de pregunta? Usando el mismo subject y usando el mismo verb to be. ¿Cómo lo dirían? Am I wearing socks? Am I wearing socks? Am I wearing socks? Exactly, that's right. Y si yo digo, uh, she is driving her car. How would you say that in question marks? Is she driving her car? Exacto. Ok, I see that you get it. Veo que lo vemos. Eh, veo que lo entendemos. Entonces, that's super good. Alrighty. Entonces, hecho esto, we can move over and see more examples on how to do it. Podemos ver más ejemplos de cómo hacerlo y podemos practicar by doing the knowledge check. Para este knowledge check, tenemos solo cinco preguntas. So, five exercises con los que vamos a practicar how to complete it. Y para que ustedes sepan cómo llenarlo en su platform. So, we have to look at the image. Esta es la imagen. And answer the question with short answers. ¿Cuáles son las short answers? Yes or no with the verb to be. Right? Como podemos ver aquí. Let's go back. No, I'm not. Yes, I am. Si es she, pues yes, she is. No, she's not. Si lo vemos en el whiteboard y yo quiero contestar, am I wearing socks? Digamos que sí. ¿Cómo contestaría? Yes, I am. Yes, I am. Nice. And if you're not, ¿y si no los están usando? No, no. no I'm not. I am not. No, I'm not. Oh, I am not. Right? Perfect. Okay. Esa es la manera en la que lo vamos a contestar. Entonces, veamos. Number one. Is Bruce wearing a light green jacket? Este es Bruce. Is he wearing a light green jacket? Yes, he is. Yes, he is. Okay. <coughs> What about Nick? Is Nick wearing sunglasses? This is Nick. No, he's not. No, he's not. No, he's not. Let's see number three. Is Beth wearing a purple jacket and pants? It's Beth. Yes, she is. Yeah, she is. Nice. Yes, she is. And number four, is John wearing blue? Uh, yes, is John wearing blue jeans? No, he is not. No, he's not. What color are his jeans? Black. Black, that's right. Black. Final one, is Anita or Anita wearing a yellow skirt? No, she, she's not. And what's the color of her skirt then? <clears throat> This blue. Or like, like blue. Right. So let's review. <coughs> so, what do you Oops. think we can do? Can we contract it? Can we make it shorter? Uh, apostrophe. He isn't. He isn't. That can be. There we go. He oh, isn't. no, she isn't. Right? Isn't. There we go. Mm -hmm. That's right. Para que podamos practicar hacer la contracción. Usualmente cuando estemos hablando de manera verbal, sí, casi siempre vamos a hablar con contracciones. No es obligatorio, but that's how usually you would hear people talking y como usualmente pues nos vamos a comunicar de manera casual. Any questions that you have with this? Alguna pregunta que tengamos con esto hasta aquí? Or are we good? Estamos bien, comprendemos todo. Teacher. ¿Sí? ¿Por qué unas sí llevan el punto al final y las otras no? Bueno, no. cuatro. No, no, no. Hay... No le hace diferencia. No le hace diferencia. No, no realmente. Creo que yo al principio 
no le puse el punto, creo, la primera y, y me la... Ah, sí, ya, ya le comprendí. Sí, algunos ejercicios en we are in the process of fixing that, estamos en el proceso de arreglar eso. Algunos mm -hmm. pues piden como esa especificación que vaya al detalle de la letra, right? So mm -hmm. we are working on making that more flexible porque realmente pues no debería ser la diferencia porque la respuesta está correcta. Así que ya se mm -hmm. está trabajando en que pues les acepte la respuesta con punto, sin punto. Ah, ok. Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Pero sí, es de la plataforma. No se preocupen que sí están correctos. Ok. Ok, ok. All right. Ok, guys. So, hemos terminado la section 4. Con este último ejercicio, ustedes ya pueden trabajar su plataforma toda la section 4. Recuerden que si necesitan ver alguna clase nuevamente, we have the YouTube playlist. Tenemos la playlist de YouTube donde están subidas todas, todas, todas nuestras clases. Um, ¿Todos tienen ese link? Does anyone need to check a class y no tiene el link? Puede mandarlo por favor al chat. Yes. También a mi teacher, por favor. Yes. Se los voy a mandar a nuestro chat general de WhatsApp nuevamente para que ustedes lo tengan y pueden ver las clases nuevamente todas las veces que necesiten. Please. All right. Se los estoy enviando ahorita. Ok. Y entonces así podemos dejar cerrada la section 4 y ya la próxima semana concentrarnos en nuestra section 5. Vamos a ver un, un par de temas más y luego ya el jueves sería nuestro final exam, nuestro examen final. Alrighty, so it is 10 p.m. Ya son las 10. Hoy es nuestro último día de la semana, así que que tengan un super happy weekend. Los veré el lunes. Okay, thank you. Good night. Good night. Good night.